नमस्कार दोस्तों आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद कल होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जी हाँ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है लोक कल्याण मार्ग पर होने वाली इस बैठक में कोरोना संबंधी अलग अलग मुद्दों के साथ 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के फैसले पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को खत्म हो रहे इक्कीस दिनों के लॉकडाउन की अवधि को तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद ही रेलवे और नगर विमान मंत्रालय ने अपनी सभी यात्राएं तीन मई तक के लिए निलंबित कर दी है चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दिल्ली में पूरी तरह से लागू होंगे लॉकडाउन के नियम अरविंद केजरीवाल जी हाँ दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित लॉकडाउन के उपायों को पूरी तरह लागू करेगी मंगलवार सुबह राष्ट्र के नाम टीवी पर प्रसारित संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मौजूदा बंद तीन मई तक बढ़ाया जाएगा केजरीवाल ने ट्वीट किया दिल्ली प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बंद उपायों को पूरी तरह लागू करेगी मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में बंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण नए इलाकों में न फैले चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पीएम मोदी ने बताया दूसरे देश की तुलना में कैसे भारत ने कोरोना वायरस को रोका जी हाँ दोस्तों चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में तबाही मची है भारत में भी यह खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है देश में अब तक करीब 9000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जबकि तीन लोगों की मौत हो गई है मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है पीएम मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि तीन मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने कोरोना वायरस को रोका है जी हाँ दोस्तों पीएम मोदी ने लॉकडाउन टू की घोषणा से पहले कहा कि जब भारत में एक भी मामला नहीं था तभी भारत ने विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी उन्होंने बताया कि जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या सौ पहुंची तब तक विदेश से आने वाले सभी लोगों को चौदह दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना अनिवार्य कर दिया कई जगहों पर स्कूल मॉल थिएटर आदि बंद किए जा चुके थे जब भारत में कोरोना मामलों की संख्या 550 पहुंची, तो भारत ने कई दिनों का लॉकडाउन कर दिया चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है चिंता की कोई बात नहीं है अमित शाह जी हाँ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सभी को आश्वासन दिया कि देश में अन्य दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और लॉकडाउन की अवधि बढ़ने को लेकर किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए गृह मंत्री ने कई ट्वीट करके संपन्न लोगों से अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की उन्होंने ट्वीट किया देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्य दवाई और अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है शाह ने कहा साथ ही संपन्न लोगों से आग्रह करता हूँ आप आगे आकर आस रहने वाले गरीबों की सहायता करें उन्होंने राज्य सरकार की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी प्रदेश सरकारें जिस प्रकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं वह सचमुच प्रशंसनीय है चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कर्नाटक सीएम ने पीएम मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत जी हाँ दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करती है उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि वे कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने के लिए सरकार के साथ स्वेच्छा से सहयोग करिए चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ सभी तरह की ट्रेन और विमान सेवाएं भी तीन मई तक स्थगित आवाजाही का कोई स्कोप नहीं जी हाँ दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन पार्ट वन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म होने वाली थी मगर आज यानी लॉकडाउन के इक्कीसवें दिन पीएम मोदी ने लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया इस तरह से देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उन्नीस दिनों का लॉकडाउन और बढ़ गया है अब तीन मई तक न तो ट्रेन चलेगी और न ही घरेलू या अंतरराष्ट्रीय प्लेन चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर देशवासियों को दिया बड़ा संदेश जी हाँ दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जूझ रहे भारत में लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ा दिया गया है इस बीच पीएम मोदी लगातार टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं गौर करने वाली 
बात है कि पीएम मोदी खुद पिछले कुछ दिनों से देशवासियों को संक्रमण से बचने के लिए लगातार कारागर उपाय बता रहे हैं अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में बदलाव कर देशवासी सुरक्षित व सतर्क रहने का संदेश दिया है दरअसल पीएम मोदी ने ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम आदि सभी प्लेटफॉर्म पर गमछा लगाए अपनी तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर लगाया है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कांग्रेस ने लॉकडाउन बढ़ाने का किया समर्थन वित्तीय पैकेज की घोषणा नहीं होने पर उठाया सवाल जी हाँ दोस्तों कांग्रेस ने देश में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का मंगलवार को समर्थन किया और साथ ही कोई नया वित्तीय पैकेज घोषित नहीं किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि हम लॉकडाउन बढ़ाने की मजबूरी समझते हैं हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को चालीस दिनों के अपने हाल पर छोड़ दिया गया है पैसा है खाद्य सामग्री है लेकिन सरकार इन्हें जारी नहीं कर रही है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ शाहरुख खान ने महाराष्ट्र सरकार को मुहैया कराया 25,000 हजार पीपीई किट जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने महाराष्ट्र सरकार को 25,000 हजार पीपीई किट मुहैया कराया है देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के चलते कोहरा मचा है ऐसे में लोग लगातार मदद के लिए सामने आ रहे हैं शाहरुख खान ने एक बार फिर से मदद के लिए सामने आए हैं उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को पच्चीस पीपीई किट दान किया है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ गरीब मजदूर वर्ग की आजीविका सरकार की प्राथमिकता नहीं चिदम्बरम जी हाँ दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम संबोधन में जरूरतमंदों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि शायद गरीब मजदूर वर्ग की आजीविका सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है हालांकि कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन के विस्तार पर कहा कि वो सरकार की मजबूरी को समझते हैं और इस फैसले का समर्थन करते हैं चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ सोनिया गांधी का देश को संदेश कोरोना के खिलाफ जंग में कांग्रेस देशवासियों के साथ जी हाँ दोस्तों कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है संदेश में उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर सफाई कर्मियों पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों को देशभक्त बताया है उन्होंने कहा कि हम एकता अनुशासन और आत्मबल के भाव से कोरोना को परास्त करेंगे धैर्य एवं संयम के लिए देशवासियों का धन्यवाद इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देशवासियों की मदद के लिए तैयार है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की कोरोना संकट से निपटने के लिए श्रीलंका ने सबों का दाह संस्कार अनिवार्य किया जी हाँ दोस्तों कोरोना वायरस से बचने के लिए श्रीलंका ने अपने यहाँ मृतकों का दाह करना अनिवार्य कर दिया है इसके तहत अब तक यहाँ तीन मुस्लिम मृतकों के शव जला दिए गए हैं इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय खड़ा हो गया है मगर श्रीलंका सरकार ने इस विरोध का दरकिनार कर दिया है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के फैसले की डब्ल्यू एच ओ ने की सराहना जी हाँ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना करते हुए कहा कि भारत की यह पहल कोरोना को परस्त करने के लिए समय से उठाए गए कठोर कदम का परिचायक है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जावेडकर बोले 20 अप्रैल से लागू होने वाले दिशा निर्देश बुधवार को होंगे जारी सख्ती से लॉकडाउन का करे पालन जी हाँ दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दूरदर्शी और मार्गदर्शक बताया है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री के संकल्प को माने उन्होंने कहा कि अगर जनता सख्ती से उन्नीस दिन और लॉकडाउन का पालन करेगी तो कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ मोदी कैबिनेट की बैठक कल लॉकडाउन में राहत पैकेज पर हो सकता है फैसला जी हाँ दोस्तों तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक की जाएगी सूत्रों के मुताबिक शाम साढ़े पांच बजे होने वाली इस बैठक में कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शामिल होंगे माना जा रहा है कि इस बैठक में कई सेक्टरों में छूट दिए जाने की घोषणा की जा सकती है इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर अगला मेगा प्लान भी तैयार किया जा सकता है चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ तीन मई तक रद्द की गई सभी ट्रेनों के टिकट के पूरे पैसे वापस देगा रेलवे जी हाँ दोस्तों भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि तीन मई तक रद्द की गई ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट लेने वाले लोगों के पैसे खुद व खुद वापस आ जाएंगे और काउंटर से टिकट लेने वाले लोग इकतीस जुलाई तक अपने पैसे वापस ले सकते हैं रेलवे ने कहा कि जो ट्रेन रद्द नहीं हुई है उसकी एडवांस बुकिंग रद्द करने वाले को भी पूरे पैसे वापस किए जाएंगे 
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद भारतीय रेलवे ने भी मंगलवार अपनी यात्री सेवाओं को तीन मई तक निलंबित कर दिया था चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान देश के अस्सी करोड़ लोगों को तीन माह तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार जी हाँ दोस्तों देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार तीन महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देगी गरीबों को तीन माह तक फ्री में पाँच किलो राशन दिया जाएगा साथ ही राशन की आपूर्ति पर चौबीस घंटे नजर रखी जाएगी मजदूरों और गरीबों की समस्या और उनकी मदद करने के लिए शिकायत केंद्र बने हैं